sababu uliniahidi utanioa. Mbona kunioa? Mbona kunioa? Mbona kunioa? Mbona kunioa? Sasa jambo la kawaida tu. Sasa ya kawaida sengo. Umesha ni toast chana wangu. Uo nafikiri nani aneza kanyoa. Sanura. Kama shida hukuwa. Mimi sinipo. Ah, mimi na kuwaidi. Nita kuwa. Utanyoa. Kweli na kuwaidi nita kuwa. Utaishi na mimi, siku zote. Ya, kwa hili nitakuwa na nitaishi na wei mpaka mwisho wa maisha yangu. Na ya mwaka. Na kupenda sana. Na kupenda pia. Uni kitoga wangu watu. Kitoga? Ndo nini? Kwa umi muna kujia kunita kitoga au siya? Kwa umi leo kitoga? Tengo. Uliaribu sita na wangu. Tuli niedi utanioa? Nye sikilize ni mimbo mna nchangani. Mimu nye hapa nilipo mpaka saivi sijui na muwa nani. Kumba na kuwa wewe ama na muwa uli. Mimu nye hata sijielewe. Sao. Asante sana na shukuru ila hili chozi langu utalilipia Sasa ora mtakuja kuniambia yule mazini nani wao naelewa sikia ah. nikwambie usiwe kanitia pigo za kiwaki babu Mage mage nisikilize vizuri wewe usilimona hapa kani ulishindwa kumuuliza ni nani au wewe unaona picha yako inaendelea Sasa ndio nikupata unakuja kunilipandisha mimi sauti nini babu Mage mage na kuheshimu Mage <tos> Chonde chonde, sezimu ya kwetu, leo tumekuja hapa ulio lala hapa. Sanula mjuku wangu, nimekuja na uyu kijana na umba umsame. Umsame ya liyo ya fanya, kama ni mezimu ya nyumbani kwetu ya kwa baba, kama ni ya uko kwenu ya kwa mama ya, kwa mama ya kwa mzazi. Na umba, umsame uyu kijana, msame, msame, rudi kwa mungu wako. Kwe kama umeondoka, ondoka na kwa kwa mwache na kwa kwa msame. Hebu tulia kwanza. Kwe kumukuja kutaka kuomba msama. Kwa unakumbia ni tulia tuombe msama ya ishi. Siwezi kukusame. 
kwa ulicho nifanyia. Uliniahidi utanioa. Lakini ukufanya hivyo. Mwisho siku kanichezea na kunipa maumivu makali. Yanapelekea mpaka nikajiua kama unahitaji msamaha wangu. Labda na unifate huko nilipo. Ana rabiki wangu. Naomba umsamee huyu kijana. Hakuna binadamu anayekosa mapungufu. Kila binadamu ana mapungufu yake. Naomba umsamee. Sanura. Naomba unisamee. Sanura. Mimi sikujua yote kama atatokea hivi. Sanura mimi sikujua kama uko serious na mahusiano yetu. Kutokana na uzuri wako mimi nilijua tu utaniumiza. Ndio maana nikafanya hicho nilichokifanya. Na wewe ukaamua kuchukua maamuzi ya amua kuyachukua. Na kumbe unisamee Sanura. Tumfanye kwa kupenda. Sawa nimekusamea. Lakini kwa sharti moja. Utakapotoka hapa nataka ukatafute mwanamke umuoe. Na umpende kweli sio kumchezea kama ulivyofanya kwangu. Nataka hii iwe fundisho kwa wanaume wote wenye tabia kama zako. Na kama usipofanya hivi, nafsi yangu haitopumzika kwa amani. Nitaendelea kukutokea mpaka mwisho wa maisha yako. Sanura mimi nakuahidi, yani yani nikitoka hapa natafuta mwanamke naoa na natulia. Sitamuumiza wala sitamchezea. Kijana, sio kila mwanamke ukimuona ni wa kumchezea chezea tu. Kuna mabinti wengine katika familia zao hawachezei katika koo zao hazichezei ndio unakuja kuona mfano kama huu hili liwe fundisho wewe na vijana wengine wenye michezo kama hii sasa bibi mimi nimekuelewa yani mimi nakuahidi bibi nikitoka hapa nitatulia nitatafuta mwanamke nitaoa yani nitatulia kabisa huko malaya na koma vijana wenzangu wenye tabia kama hii yani naomba waache sio kitu kizuri kabisa kumfanya mwenzio atoe uhai wake kwa sababu yako ni jifunza kwa hiyo. Mimi ambao lakini mpaka sasa hivi sielewi. Bwana, nakuwa na liwe mimi nitaoa makani tu. Hawezi kunifanya chochote yule. Kaongea tu tushomba na msamaha ameisha. Nimesikia yote uliko na yawazi. Huyo. Sasa nikwambie tu hakuna cha maisha magumu wala marais nataka zoezi liendelee lakini Sanula wewe mwenyewe unaona maisha yangu jinsi yalivyo mimi mwenyewe tukula yangu tabu je sasa nikimuoa mtoto wa mtu atakula nini kipindi unatongoza na kuachezea mabiti za watu hukujua kama hauna maisha mazuri swala kuoa na kuwa na maisha mazuri halina uhusiano wowote ule kuoa ni utayari wa mtu na wewe uliahidi utanioa ulikuwa tayari eh. sasa nataka utoke hapa na ukatafute mwanamke wa kumuoa. Mimi naomba tu nisamee. O do ka. Odi. Odi. Salamu. Kwema kabisa. We VP, ongea shida yako leo kuleta hapa na tatarika tatarika nini? Umekuta nimepumzika zangu huko ndani afu na litaba zako za kiwaki usalimiana hapa. Samani, uh, ah mimi nilikuwa namuulizia Maggie. Maggie aishi hapa. Wewe si una namba ya Maggie wewe? Unakuja kusumbua sumbua nyuma ya basi umpigie simu naleta pigo zako za kiwaki hapo na nisumbua tu nimepumzika zangu mimi. Dada, magi wapatikani kwenye simu. Ndiyo bana nikaamua nije kwao kumuuzia. Basi sawa, samani sana. Naomba tu nielekeze anapoishi sasa hivi ni wapi. Kiza kwambie nenda mtaa wa pili hapo kwa mzaro wa kunja kona, kunja kona afu ulize nyumba ya kwanza ya pili ya tatu tafuta magi. We vipi? Sawa. Yaani mtaa ule ule kwa mzee ula. Chorea mstari. Afu jombaki msumbufu wewe. We vipi? Nishakwambia nenda mtaa wa tatu tamkuta maji. Afu acha kuleta tabia zako za kiwaki hapa. Ah, ndio mwingine anachaga na nyinyi mnakuwa sasa karibu. Yaani ndo zawadi gani kumkarimu mzee? Kwa hiyo nitaka nikukarimu ni kwa kwenye kichwa wangu ndio utajua kwamba mimi namhifadhi maji huko ndani. 
Ou é VIP? Aí, Luciano. Magui, queria te dizer que eu estava com o Barazi. Quando eu não vou me bisa, com a outra mão, eu não vou me Na fly kusikia hivyo. Pia cha pili kilichonileta hapa mage niko tayari kwenda kwenu kama nilivyokuwa na kuahidi kwamba nitakuoa. Nimekuja hapa niko tayari mage twende nyumbani kwenu nikajitambulishe wanitambue, wanijue. Kisha process za ndoa zifate mage. Tengo, naomba uondoke. Mimi ni mke wa mtu. Mage mbacha masiala bwana acha utoto mbona umegeni anaweza kukuoa kabla yangu mimi kuna mbona umegeni anaweza kukuchumbia wewe bila mimi kujua na unawezaje kuolewa bila mimi kujua magi mbacha masiala bwana mimi nimekuja hapa soko masiala tena kama yale ya nyuma nimekuja hapa soko utani niko tayari kabisa magi twende nyumbani kwenu tengo msema niomba uende hapa nilipo nipo kwenye ndoa na mume wangu akija tutakuwa na lazima kuwa na fujo hapa kuna mwanaume yote anaweza kukuoa wewe mimi bado niko hai magi. Magi mimi nakupenda nadhani unajua hilo. Magi mimi nakupenda niko radhi niko tayari kwa lolote. Oye. Pipi hapo. Mimi nimemfuata magi. Wewe kama nani? Kama mchumba wake. Sasa kama huu ni mchumba wako na hapa anafanya nini? Mimi dada yake kunambia kama huyu anaishi na mume. Na wala dada yake kunambia kama mangi ameolewa. Au anaishi na mtu ambaye kamchumbia labda anafahamika kwao. Hapana. Na ndio maana nimekuwa jasidi kutoka huko nilipotoka na kufika hapa. Nimemfuata mangi. Bas fresh. Tufanye ulikuwa ujui. Mimi ndio nakwambia sasa. Mimi huyo mke wangu. Mangi. Una msimamo gani juu ya ombi langu nilokwambia? Una msimamo gani? Tumeajiana vitu vingi mimi na wewe mangi. Kaka. Aseme kitu gani? Unataka niweke sura yangu ya duikuu si ndio? Kabla sijatibua hali hewa hapa. Paka nukashali tufujo wapi hivi mwanangu? Bro, huu ni mchumba wangu kabisa, yani kabisa wa kitambo. Na tushaidiana vitu vingi mage mimi na mimi na yeye. Hebu ongea basi juu ya msimamo wako. Oya, sikiliza. Sema basi. Oya. Sikiliza mwanangu. Oya. Hapana wewe. Ndani fasta. Kina kutekesha nini? Kwa ni waujui? Nani kakwambia? Kila tuwa na upiga, mimi naijua. Kwa uo unaflyer maumivu yangu? Unaflyer mimi navoteseka hivi, sindio? Kwa kuflyer kabisa buldani! Yani hapo bado. Na bado, utateseka sana. Mbuna ni maumivu madogo sana ayo. Kwa ni wali uthunika kipindi mini vato wa hiyo wangu? Na kuuliza, uli uthunika? Mimi ulivo, ulivo kufa mimi niliumia sana kwa sababu wendo mwanamuke peke uliokuwa mwenye mwangu. Nilikuwa na kupenda kwa dhati. Ishia hapo hapo. Hivi, unazani? Kwa maumivu hayo madogo tu na wayapata. Umesha wai kufuta picha ni maumivu kiasigeni wanapata wanawake mnao wachezea na kuacha. Nataka zoezi liendele. Haya nyanyuka hapo na utoke. Lakini Sanula, uo mwenye kabisa umesema umeshudia kilicho nikuta. Nimetoka uku Sanula, nimepigwa, eh? Nimekula ngumi za tumbo mimi. Nimekuja hapa nipumzike basi. Naomba angalau dakika hata mbili. Dakika mbili tu, mbili tu. Nipumzike. Nikimaliza mimi naendelea na zoezi. Na kuomba. Nyanyuka na utoke. Sanula. Toka. Lakini. Toka.
Karibu baba. Asante bibi Shao. Mara jambo. Jambo. Kwema lakini. Ah, bibi uko sio kwema. Eh. Yaani bibi toka tutoke siku ile pale makaburini. Mjukuu wako bado ananisumbua. Ananitesa. Yaani hapa ninapokuambia mimi siishi kwa raha kabisa. Kila muda ananitokea. Na jambo lake ni lile lile. Anataka mimi nitafute mke nioe. Bibi mimi nimehangaika. Nimehangaika kwa kuhangaika, nimeteseka kwa kuteseka, lakini jitihada zangu zimegonga mwamba. Nimekosa mwanamke wa kuoa. Sasa nimekaa chini nikafikiria nikasema bora nije kwa bibi yangu. Unisaidie kwa sababu wahenga wanasema utuuzima dawa. E, na utoto maradhi. <laughs> Ndio kama sisi watoto wenyewe maradhi tunakula kunywa kupata dawa. Bibi lengo la kuja kwako ni kunitafutia mke. Wewe ni mkongwe hapa kijijini. Kwa hiyo unajua kabisa binti gani anafaa kuolewa, binti gani anafaa kuolewa, binti gani anafaa kukaa mbilini mwingine afai, nani ana tabia nzuri. Ndio kwa nani kaja kwako bibi, nitafutie mke. Nioe. Kwa hilo mjukuu wangu halina shida. Wapo mabinti kibao wametulia wazuri, wana tabia nzuri na wana dini. Lakini usije kanitafutia balaa. Yaani bibi unaposema wazuri hapo ndo unachanganya kabisa akili yangu. Unaichanganya ni vuruga vuruga. Hata bibi mimi ni, ku, ni kuaidi tu kitu kimoja. Yaani endapo nitafanikiwa swala la kumpata mwanamke wa kumoa, nitatulia naye kabisa. Yaani kabisa nitatulia naye. Hautasikia mara nimemtesa, nimemnyanyasa. Sijui mara moja mbili tatu kimekwenda kimerudi. Hautasikia kabisa. Yaani nitaishi naye kwa amani na upendo bibi yangu. Sijui kanti aibu, maana watoto sasa hivi nyinyi akili zenu mnazijua wenyewe. Eh. Huyo. Huyo? Huyo nani? Bibi. Sanura bibi huyu hapa. Yuko wapi? Sanura? Ivo na matatizo gani? Yuko wapi sasa? Yuko wapi wa Sanura? Hapa hakuna cha msaada wala nini. Tena acha kumsumbua bibi yangu. Ondoka. Sanura. Mimi nimehangaika kwa kuhangaika nimekosa msaada huko. Eh niko na bora nje kwa bibi anisaidie nipate mke bibi. Kwani? Ulivonifuata kunitongoza? Kuna mtu yote alikupa msaada? Hakuna anisaidia. Kuna mtu yote alikushauri? Ah ah. Hayafanya kwenda. Mimi basi ongea naye kwamba mimi nimekuja kwako wewe kwa msaada tu wa kupata mke sio kingine. Hebu mwambie basi za. Alafu wewe mpuuzi. Yo Sanura mimi mpaka Simoni. Yuko wapi hapa? Ninakaza kuchungulia toka sasa unamtafuta Simoni yuko wapi? Wewe siku hiyo unafuta banki. Basi Sanura haya jionyeshe basi kwa bibi yako mwambie kwamba huyu usimsaidie. Amwambie basi mimi asinisaidie. Mwambie basi ajue. Ondoka. Sanura. Bibi huyu hapa ongea naye. Yuko wapi wewe bwana mpuuzi bwana? Wewe unafuta banki siku hizi ninakuzuru eh? Ondoka. Bibi bibi mwenyewe kashakubali mimi ni ananitafutia mwanamke na oa, si ndio bibi umekubali eh? Ondoka. Yuko wapi sasa wewe? Huyu hapo bibi. Yuko wapi? Huyu sio bure usikuza mafuta banki huyu. Zina mzuri sasa. Wow. Sasa hivi thamani bali yako. Sasa simama. Poa um mimi naitwa Sengo, si mwanangu naitwa nani? Naitwa Kim. Wow. Nzuri. <laughs> Asante. Um jina lako ni geni sana kwangu. Lakini sura yako si ungeni kabisa nishakuona mara kadhaa katika haya maeneo maeneo yetu. <laughs> na nilikuwa natamani sana nafasi ya kuzungumza na wewe. Lakini nilikuwa nakosa. Ila leo kama neema Mwenyezi Mungu kaileta mbele yangu. <laughs> Sasa Kim, kiukweli kabisa. Nimetokewa kukupenda. Na sio naongea kwa sababu nalopoka ama nimekutana tu na wewe, muda mrefu sana nateseka kwa ajili yako. Kwa leo nikaona kama nafasi nzuri ya kukueleza hisia zangu kwako, jinsi gani ninavyokupenda na ninavyoteseka kwa ajili yako. Na Naongea hapa na maanisha kwamba nahitaji kukuoa. Sio mahusiano tu ya kuchezea na chezeana. Nahitaji kukuoa uwe mke wangu kabisa. Yaani mimi niko tofauti na vijana wengine. Kwamba ili tufikie ndoa lazima tuwe na vimechi mechi fulani hivi <laughs> vya ufunguzi. Mimi sihitaji mechi za ufunguzi. Niko kabisa katika tukio, yani nataka tukio tuanze kwenye tukio la ndoa. Sihitaji kabisa mechi za ufunguzi. Wewe mbona haraka sana? Ah, Vitu kwa sababu tu mapenzi ya dhati nilokuwa nayo kwako. 
eh, kwa sababu nina hubba zito Kim <laughs> na niko tayari hata sasa hivi yani sasa hivi twende kwenu niko tayari niko radhi kabisa basi sawa mi nimekubali lakini naomba niachie muda na mimi niweze kuzungumza na wazazi wangu sawa lakini naomba usichukue muda mrefu sana yani muda usiwe mrefu kwa sababu yani ili jambo nataka liende speedi mno sawa lakini ndio kama hivyo nimekwambia naomba muda kidogo tu na mimi niweze kuzungumza na wazazi wangu pia kitu kitakuwa sawa <laughs> Yaani kama unasikia twende tu hata leo, hata leo twende. Eh. Uyo. Uyo nani? Huyu mwanamke sio sahihi kwako. Sasa sio sahihi kivipi? Anataka kuoa ni mimi au unataka kuoa ni wewe? Aliyekuambia utafute mke nani? Ni mimi au wewe? Ni wewe. Basi huyu mwanamke akufai. Sasa afai kivipi yani kwamba muonekano wake au jinsi alivyo na kama kuhusu vitu vya vya vya, vya shepu, po mimi niko tayari nitapambana. Wewe. Ni shepu gani unazungumzia? Ni shepu gani unazungumzia wewe? Huyu hapa ndo akasema wewe hauna shepu. Huyu yuko wapi? Huyu yuko wapi nakuuliza? Eh mwenyezi Mungu ni kitu gani mimi umeendetea? Yaani wewe haujanioa ndo utaila kama huo. Na ukinyoa itakwaje? Sio nikwambie. Naomba ukome na ukome tena. Ni popote utakaponiona naomba nipitie kushoto nasikia vizuri. Tena ukome mwana ukoma wewe mpuzi mmoja. Wewe hii ndio fly yako, sio? Una fly mimi ninavoteteka, si ndio? Una fly mimi ninavozalilishwa, si ndio? <laughs> yaani hapo bado. Kwa mateso gani hapo ambao umeyapata? Maumivu gani unapitia? Na nataka ili zoezi liendelee. Yaani hapo bado. Hayanyanyuka na utoke. Sanura. Uminambia nitafutie mwanamke. Nimemsimamisha dada watu tu mzuri hapa mlembo kabisa yule na shepu yake private. Eh, huyu ndio unaniambia afai. Ah, basi nitafutie wewe mwanamke, nitafutie wewe mwanamke, nitafutie wewe. Nitafutie wewe mwanamke. Ondoka. Sanura, mimi na hisi tushamaliza na Sanura, mimi nimekuomba msamao mnambia nitafutie mwanamke wa kuoa Sanura. Mimi sindo hivi naangaika Sanura. Nateseka tu Sanura, mbona unakuwa unatalo wewe huruma mama? Ondoka. Sanura, ondoka. Lakini Sanura ondoka. Misi. Ondoka. Ondoka. Ndio hivyo bwana mganga. Yaani imefikia hatua na shindwa kukaa nyumbani kwangu. Nimekimbia nyumba yangu. Na tanga tanga mitaani kama chizi kama mwevu mganga. Nimekuja hapa nahitaji msaada wako ndugu yangu. Hilo tatizo lako ni dogo sana kwetu. Nimefika kwa mganga kipara. Tumefanya mambo makubwa mengi sana. Hilo la kwako ni la kitoto. Usijali. <tos> eh. Huyo. <tos> Umefata nini hapa? Nimekuja kupima Malaria na UTI. Kaka, vipimo vyangu viko tayari. Kwa hiyo wewe unamsaidia huyu ili aendelee kuwa malaria, si ndio? Nakuuliza. Wewe ni malaria? Eh, mimi ni malaria tena malaria ya mungu. Nachezea sana watoto wa watu. Yaani nawachezea wewe hata tu mganga. Ndio bana yamenikuta yakunikuta. Kwa cha kufanya hapo niombe hata msamaha hapo mganga nini ili aishe. Akombe msamaha ni Yaani mimi naishi tumalizane kabisa yani yani afanye afanye vipi yani wewe tu 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 usinione kipindi huo unachezea watoto watu huko unakuja kwa mganga kupata dawa aah ah. alikupa dawa ya kuvutia nasi aah ni mwenye aitwe shogo zangu sasa nataka zoezi liendelee aya ondoka mganga ongea kitu baada ondoka na una ndapi sasa ole wako siku nyingine aje hapa kutaka msaada umsaidie utanijua mimi ni nani 
Mnielewa. Ujinga, 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 mtu. Anakuambia usitafute msaada ya kwa mwenye akupe msaada. Huu ni ujinga. Sisi kuvumilia ujinga kama huu. Yaani Ehe, na bora ulivojileta mwenyewe. Yaani mwenyewe umejileta mwenyewe umejileta. Mimi nimechoka sanua. Nimechoka na nimekuchoka. Haiwezekani mimi naangaika mwenyewe, alafu nikija ukija wewe unasema kwamba msaada nisisaidiwe. Haiwezekani mimi natafuta mwanamke, wewe unakuja unasema kwamba afai, alafu wewe kunisaidia utaki. Wewe kaseka kuja tu, zaji niendelee, zaji niendelee, msaada hakunipa utaki. Nisikilize. Wasengo. Ina maana siku hizi umeshakuwa chizi. Nasemeni naomba tunipate pate. Nasemeni naomba upite na zako. Nipo na mchana huyu mwanamke mwenzio nataka kufikia huyu kielele. So kuwa na adabu. Yeye kaseka kunifuata fata tu kunisaidia alisaidie. Kanambia nioe. Haya, naangaika kutafuta mwanamke yeye akija kwamba eti uh, usisaidiwe. Toka ni zoezi liendelee. Sanula. <coughs> Sengo. Mbona mimi sioni mtu? Na uona huu mti na kuona na wewe. Huyo anaongea naye yuko wapi? Dasemeni. Ina maana uoni mjukuu bi migomba huyu hapa. Si huyu mjukuu bi migomba huyu hapa Sanula. Yuko wapi Sengo? Mimi nimeamini siku hizi kuwa chizi sio lazima uokote makopo. Yaani wewe unamzungumzia Sanula ambaye tumeshamzika mpaka tumesahau. Hey. Na semeni nosi nivuluge namba uende. Naomba uondoke. Ondoka tena. Aki ya mungu mene miamini chizi so lazima wakote makopo. Yani wewe mchana kuopo na ongea peke yako. <laughs> Unajisikiaji. Unajisikiaji na vonekana chizi. Unajisikiaji na vonekana taira. Unajisikiaji jamii na voniona mimi mwenda zimu sanura. He? Sasa nomo nisikiriza. Kama unataka kunisaidia kamba ina mimi. Na kama unataka nifunge ndoa na wewe, eh? Basi nifunge ndoa na wewe basi. Ni kuoe wewe sasa. Kwani tulinaidi utanioa? Ndio nilikwambia nitakuoa. Mbona kunioa? Sikielele chako cha kujiua. Kwani mimi nilikwambia ujiue? Mimi si nitaka nije nikuombe msamae Aisha ili nikuoe. Si mwenyewe ukajiua. Kwa hiyo unanikoromea. Ndio nakukoromea kwa sababu nimekuchoka. Unanikoromea? Nimekuchoka sana. Nataka zoezi liendelee. Sawa. Liendelee maadufu. Nianze afi huko au huko. Ndio hivyo ndio yangu. Yaani imefikia hatua mimi napakimbia nyumbani kwangu. Imefikia hatua mtaani na paona kuzuri kuliko nyumbani kwangu. Lakini bado niko mtaani na niendelea kunisumbua. Ananitesa sana, nakosa amani. Kwao nimekaa nikafikiria nikasema hapa niende tu kwa ndugu yangu. Naomba unisifiri katika kipindi hichi kigumu. Niishi nyumbani kwako kaka. Wewe una roho ya kike kabisa. Yaani unasema kwamba roho yako wewe ni ndogo. Yaani haiwezekani wewe mtoto wa kiume ukaja kunyatishwa na mtoto wa kike. Kweli? Yaani mtoto wa kike anakuja ni anakutisha sawa? alikuwa mpenzi wako yakatokea hayo ya, 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 ya kutokea sasa hivi ni mzimu lakini haiwezekani wewe akawa anakuja akukatisha unajua mtoto wake ni mdhaifu yani mtoto wake ni dhaifu nani unaweza akae kizimu hivi hapo kimzimu mzimu ukamweka uka, uka chini ukamtongoza na akakuelewa yani yeye japokuwa ni mzimu lakini ukamtongoza na akakaa na sasa hivi no, ukaa una, una mpenzi mzimu yani kama kwamba kwa mpenzi jini mpenzi mzimu kwa mpenzi wako sasa kwa mzimu na yeye alikuwa anataka umoe basi hapo ndo njia hii. Unamtongoza kwa maana ya pili. Anakuwa mpenzi wako na maisha anaenda. Akutishi tena. Kwa sasa yeye ndo atakuwa anakulinda. Kama anataka kutokea bara lolote anakugadi ana kwa mlinzi. Ana bara lolote anakulinda. Bana uko leo usiende anakutuliza. Kwa mjanja ndugu yangu. Hata kuzubazuba hivi mwanamke anakuja anapotea anakuja sengo. Zumba. Zumba mimi siongei masiala wala kukuigizia. Yaani hicho ninachokuambia kina ukweli kabisa kabisa kabisa. Kabisa yani. Na ndio kuna kabisa hivi. Yaani wewe ile jambo lako ile dogo. Sisi tumekutangaza na vitu vikubwa, mabalia. Huko, tukwenye kuzamia zamia huko. Eh? Tukutana vitu vya kutisha. Mtu unafungua chumbani na mchatu. Zira chatu. Na watu bado tukafa mbana na bado tukasurvive. Sasa sembu sasa tu mwanamke tu anakuja anayayuka anapotea si anakuja piu 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 mwanamke kweli sengo unakuwa wewe wa un... wa sengo mtu wa kike na anakupelekeshaje hivyo bwana ah okay sawa mimi kwa sema nitakupeleka sasa sema kama hizo ndugu yangu ndio tunafanya fanya haraka haraka tunaenda sema kama hizo 
eh? Mimi nimechoka ujue nimechoka zahama ya yule dada. Yaani hiyo sema kwamba hivi nikupeleka hiyo. Yaani ukitia mguu ukitoka uwe mpya. Yaani hakufati hata kidogo. Hakufati. Yaani haji anakana wewe mbali wenyewe wazungu wanasema faa wewe yani kule mita mia Wewe huku ye yeah, kule. Yaani anakuwa anakuona kwa macho na anakula kwa macho. Anakula yani kwa macho tu. Afaidi hata kidogo hata kuja kwa kukisha ah aji. Acha masiana. Ah hiyo same kiboko. Yaani hiyo same ni hatari ndugu yangu. Ogopa. <laughs> Twende bwana ndugu yangu muone kwa hivyo. Uko fit yani? Mimi yani hapa nilipo niko sawa sawa kabisa niko fit kabisa yani sasa hivi nyanyua mguu wako mguu wangu twende hiyo sehemu twende limeisha hiyo Wajua Mimi na ya Sasa ya zangu mimi kwa kule mtu ambaye anaweza kuja kutumia Wajua nini kitoga mimi toka nizaliwe sijae kupenda kama vile kupenda. Wewe mrembo mimi nakupenda ujue. Afisa usichoke jua. Mimi nakuoa hapo. Wewe mkokona wewe kwamba wewe unajua kutumia. Sasa mimi nataka wewe unifundishe kutumia hela. Na masamba ya urishi hapo ya mzee mkangala hapo nauza. Yaani wakinisibu wakinikera familia nauza. Yaani kwa ajili yako mimi naweza nkauza masamba yote na ila nkakupa wewe kwa nikutumia. Sema hata mimi nilikuwa nakupenda toka muda. Ah. Mhm. Usije kuniharibia ufana wangu. Sasa. Plaza bustayo. Yeye mbunge kama ana ukweli, ana ukweli. Kumbe shubwada. Hivi uko tena na mbona toka? Yeye ni demo na yumba. Hivi uko nikata mimi wewe. Yeye mbona kufika hapo? Yeye kwa sababu bwana anakuzizia hata kuacha. Utaenda kujinyunga utakufa. Wasimaje mbwe? Ushia kupigwa na tinga tinga wewe. Familia huu kunguse piga na kwa mimi nimepitia mgambo nje KHD. Viungu vyote nilivijua. Furia mkuonyeshe sio. Furia, furia. Messi pelage za au mbele za watu kama hivi. Shika. Hakikisha unaitunza vizuri. Unasemaje? Si mwache tu. Furia bebe kuwa na amani. Ah mbwa kama mimi na kama kwaga kama tatu na tia au au nienda bibi kumuta mbwa mmoja bana bana familia unamsubirisha sana mimi kuonyesha show tujiona damu siku nyingi pasue kwanza oh oh mimi nasubiri nasemaje kama tupiga mbwa piga Hey, nimekwambia acha. Karibiga na shuma huyu. Nakwambia hivi. Eh, jamani. Napiga, napiga, kwa sababu napiga. Karibiga na shuma, karibiga na shuma. Jamani hapa muondoke. Hapa mechidwa kunywa baba muondoke. Sisi nitafute matatizo. Sawa? Muondoke. Muondoke. Waondoke ndio. Naenda. Odoka, odoka mtisa. Tutakopa gari na paka tutapiga to kupigana. Familia inapigwa au kwamba? Tatizo familia siku moja. Wewe siku zote yani wewe waifanya mbabe sana, yani kitu kidogo tu kumi. Hata mkutana na mbabe wenzio wamekonyosha. Lakini familia, eh familia. Unamzika kama mtochi. Yaani usiku huu kutoka hapa usiku huo unamulika unakaa hivi pembeni tunapita tupotee njia. Mtochi wako kama mtochi mkubwa. Ah pole ha eh ulipe kitu bwana nikasema umivu ah huyo
Ome maenge. <laughs> Sasa. Mimi na wewe. Peponi. Na familia. Familia usinishogoke nimepigwa kichwa wewe umekaa kimi. mimi na kudanganya laba na kuongopea na zuga zuga umeona haya sasa eh yeah. ndugu yangu baada jana unipeleke sehemu za maana tufanye kitu huyu asitokee tena unanipeleka kilabuni kweli ndugu yangu kunipeleka mimi kilabuni kwanza hapa wapi eh hapo ni wapi hapa ni wapi eh eh hapo ni wapi baada kujua hapa ni wapi hapa ni kabuni kwa sanura eh 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 huyo oh huyo oh, kaja eh sasa kaka zumba mm. kama vile ulivyosema eh boss ulisema akija utanisaidia kutongoza baba ya, yale maneno tu yale maneno zumba maria maria ah ah yale basi nilikwambiaje Uliniambia nitakuwa mwanamke nioe. Sasa mimi ndio baada ya kuangaika kwa muda mrefu nikaenda kwa Zumba. Nikaambia Zumba, mwenzio nimeambia nitafute mwanamke nioe. Zumba kanambia sawa. Kama unataka utafute mwanamke uoe, tu ningupeleke huko anake anapopatikana. Hii nimeshangaa tu yule mwingi kanipeleka kilabuni. Nikajikuta na mimi nimekunywa 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 ndio nikapata na mwanamke yule pale. Ndio tukaudoti nyumbani kwake. Kuni nyumbani kwake hapo mimi sikufanya na chochote. Wewe mwenyewe umeona? Sikufanya naye chochote. Hata tujagusana chochote. Ushamaliza kujitetea? Kwa hiyo bado unaendelea kufanya umalaya wako eh? Au nadhani mimi sijui? Mimi najua kila kitu. Umeamua kufanya haya ili kunikwepa eh? Kwa hiyo nafikiri mimi ndio nimeamua. Ni zumba huyo. Ndio kanambiaje? Akinipeleka pale ni kinywa pombe. Hautanitokea. Yaani pale alikuwa anataka nipe pombe alafu kitoka hapo akanivutisha eti bange eti eti kwamba wewe mzima hautanifuata ndio yeye akasema hivyo lakini mimi nikamkatalia nikajikuta tu nimeenda ni hivyo hivyo sasa adhabu yako na wewe nakufukia hapa hapa chini <tos> sanua sanua usinifanyie hivyo sanua mimi bado napenda kuishi sanua alafu hiyo mwanamke uliosema nimtafute ni mwoe sasa atamua nani sasa sanua wewe mimi nipe nafasi ya mwisho mimi naenda 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 na, na, kutafuta mwanamke na oa sanua usinifukie mtangu anakuja kuja usinifukie sasa 
utakula bakora 50 hapa. Ah, basi nipunguzie hata 25. Lala. Basi fanya. Fanya hata 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 10. Lala. Sasa nataka zoezi liendelee. Haiondoka. Sawa linaendelea. Haya toka. Mambo. Oh. Unajua wewe dada ni mzuri sana. Mimi mwenyewe hata sielewi. Eh? Hiyo. <laughs> Nilikuwa nasemaje? Unajua wewe dada ni mzuri sana. Wewe jinsia gani kwani? Ya kike au ya kiume? Mimi mimi hata sielewi lakini mimi ni mwanaume. Nisikilize basi. Eh. Oh. Ah. <laughs> ah. Sio kukutokea tu. Nakukubadilisha sauti. Nina uwezo kubadilisha mpaka jinsia yako. Eh. Tanura. Hata Tanura mimi ukinibadilisha jinsia mimi utanambia je? Utanambia ni nikaoe ni, ni au nikaolewe sasa? Utachagua. Uoe au uolewe. Ah. Na nataka zoezi liendelee. Sanua zoezi liendelee aje sanua mimi kila mwanamke namtafuta au naingiza figisu. Kila mwanamke ninayempata wewe umtaki. Kila mwanamke ninayempata wewe umpende. Sanua mimi nitampata nani sasa? Nitampata nani sasa naambie? Endelea kutafuta mpaka upate nitakayempenda. Hata tabu zote za nini? Sanua usiniambie tu nenda nyumba fulani mimi utamkuta mwanamke ninayempenda mimi nikamchukue. Ondoka. kama mtu asotaka jambo jema kama hilo na ninaamini ni kindoto ya kila mwanamke apate mwanume aliyokuwa sahihi kwenye maisha yake amempenda na kumthamini kwa kama umepata nafasi kama hiyo umepata mwanume anakupenda kama kukuheshimisha hadi kukuweka ndani ni kweli ongera sana asante sana ndugu yangu yani hata mimi nashukuru Mungu kwa kweli kwa kuleta yeye mwanaume kwa sababu naamini ya rasi yangu itakuwa kubwa sana hapa kijijini. Sema nakuonea wivu. Mama, hiyo ni ndoto ya kaka yangu, anatamani leo kesho nipate mwanaume atakayenipenda na kuniheshimu kwa sababu kaka yangu anatamani apate heshima kama hiyo kumuonyesha mdogo wake. Acha mimi naamini. Kama mimi nimetangulia, basi hata wewe pia Mungu atakujalia utaolewa pia ndugu yangu. Vivi. Sasa. Sasa mimi natoka kidogo. Kaka tumeingia sasa hivi tu. Eh, niingia sasa hivi ila kuna mambo kidogo natakiwa niyafuatilie. Sawa. Na mimi niko na Sandra hapa. Kaja kunialika rusi yake hivi karibuni anitegemea mfunga ndoa. Sawa. Ongera sana Sandra. Asante. Mungu atakusimamia katika ndoa yako ipite salama au sio? Na ailinde pia ndoa yako. Amina. Basi poa. Najua <laughs> Mwenzio ndo anataka kuolewa wewe tena. Kwa hiyo na wewe kikubwa natakiwa sasa hivi utafute mtu sahihi ili uweze kuolewa. <laughs> Amina. <laughs> na mimi siku zote nakuombea dua kwa Mungu ili uweze kupata mtu sahihi. Amina. Sawa. Maraba. Ah. Uh, nimetoka nyumbani kwako hapo ila sijakukuta. Nimekuwa vema sana nimekukuta hapa njiani. Nimetoka huko kijiji cha pili ndo narudi hivi. Tanura ameenda wapi? 
Sanura me fariki. Sanura me fariki. Sasa mbona mimi sijapata taarifa yoyote? Ilikuwaaje mpaka akafa? Alikuwa anaumwa? Sanura alikuwa aumwa. Sanura alikuwa asoma. Ndio. Kwa nini alifanya hivyo? Ni mambo ya vijana. Kuna kijana alimvubuni, alimtoa usichana yake. Akamwaidi atamuoa. Lakini hakumuoa. Sanura. Sanura. Bibi. Ina maana Sanura si tumuona tena. Huyo 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 jamaa anaishi kijiji chichi. Anaishi kijiji chichi anaitwa Sengo. Da. Bibi. Nilikuwa na mengi sana kutaka kuzungumza na Sanura. Naweza kwenda kuliona kaburi lake. Haina shida mwanangu. Naweza kukupeleka. Sawa. Basi kesho Mungu akipenda nitakufuata ili unipeleke kaburi ni kwake. Na mengi sana kutaka kwenda kuzungumza hapo kaburi ni kwake. Inshallah, hamna shida. Nitakupeleka. Ah, asante. Mbona unajitekesha tekesha sasa? Yaani unajitekesha tekesha mnajua labda mimi nataka demu wenyewe kabisa. Sasa kima demu, mmeniona mnaanza kumtekesha. Sasa naye kutaka wewe nani? Nashanga. Kibwengo kama wewe tukupeke api. Yaani kwa taarifa yenu niwaambie tu mimi sitaki demu kwa sababu sitaki matatizo. Unajua nyoyo anake vijijini nyinyi mkiona mahensa kama sisi yani mnapenda sana kwa shobokea shobokea mtuona mnachekea chekea mkipenda mnalipa mnapenda kweli mnajiku tu mnapenda kama mko India vile wewe wewe mtu ambaye una jinsi ya mbili kwa wewe msamga ana jinsi ya mbili huyu afu mimi sio kama nina jinsi ya mbili yani mimi mdaule pale nilipokuona pale nikakusimamisha nilikuwa na kuekitia tu nikuone yani nikupime unaona na huyu mwenye ukasimama kwa sababu hensa mnilikuita afu nikaana kuibizia lakini sio kama nilikuwa nakupenda akia Mungu sasia huyu mkaka kwa kwanza mimi naonana naye. Kanisamisha vizuri anantongoza nkajua mwanume wa maana nitapata. Kumbe kibwengo. Kumbe alishokufa chaga. Ndio. Huyu nimetoka kukutana naye basi mrefu. Shoga yangu anaongea sauti hizi mbili. Baka nikasema mbona simuelewi? Nikajua ni mwanamke. Basi zinaingia kutoka. <laughs> Bibi 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 Sitaki umlete mbora kaburini kwangu kwani mbona ana tatizo gani? Mbona ana tatizo kijana watu? Nimeshakwambia, sitaki umlete mbora kaburini kwangu. Na ukilazimisha, utanijua mimi ni nani. Ah, Sanura. Wa Sanura. Sanura. Ah. Sanura wana pa wakati mgumu mimi nitamwambia nini kijana watu na nishakukubalia, eh? Mbona tunakunipa lama mimi? Jamani, sasa nitafanya nini?
sasa hivi kama upo hivyo uliniambia si unaenda wapi kuna mambo ambayo unafuatilia lakini toka urudi sioni kama upo kwenye hali yako ya kawaida kumbe sanura amegofa muda sana Mimi pata taarifa sanura amekufa lakini kwa nini huko ni taarifa Sikutaka kuchanganya Na mara mwisho alikuja hapa Mambo safi hivi Samani mbona nimemkuta Kwani hajakwambia kama kaondoka Kaondoka Kaka muondoka na na siku ya tatu leo kwa ina maana yale maneno niliambiwa kuwa kaondoka ni kweli. Sijui na na siku ya tatu sasa hayupo. Na mara mwisho kanipigia simu jana akaniambia kwamba uko hali aliko simu inakuwa haitakikani. Mm. Na amesema atarudi lini? Mm. Haja niambia kwa kweli. Sasa kwa nini mbaya kaamua kunifanyia hivi? Kaondoka kwenda api? Na hajatoa taarifa atarudi lini? Mm. Hata mimi alipo anampa wasiwasi mkubwa sana. Na ndio maana nashindwa kukupatia mrejesho uliokuwa sahihi. Kwa sababu nina muda mrefu sijapata mawasiliano yake. Mm. Unajua muda umeenda sana. Na sijui hatima yake ni nini. Hivyo utakaopata mawasiliano yake, basi mwambie mimi ninahitaji kuolewa. Nimepata mwanaume anahitaji kunioa. Ta, ja, salamu sio mzigo. Tafisha salamu zako. Na baada hapo sikuweza kuona naye tena. Nionekana nimeenda mjini baada ya kurudi nikakuta taarifa za msiba sanura. Sawa. Ila nimeambiwa kwamba alikunywa sumu. Na alikunywa sumu yeye mwenyewe. Na hii yote kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa anampenda. Mwenye ni sikizo taarifa inasemekana kuna mwanaume alimwaje atamuoa wala hakumuoa Sengo 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 Atalilipia ili Kwani mbona ana tatizo gani? Mbona ana tatizo kijana watu? Nimeshakwambia, sitaki umlete mbola kaburini kwangu. Na ukilazimisha, tanijua mimi ni nani. Unanikimbia kaka unaenda wapi? Vivi. Unaje peke yako? Mtu 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 gani sasa Zumba? 
wakati mimi niko peke yangu kama unavyoniona hivi niko mwenyewe hivi lakini kwema lakini mimi bana kwangu sio kwema mambo bado yale yale yani mambo vile vile na anazidi kila kukicha kaka ni ndugu yangu ile jambo lako ni zito yani jambo lako ni zito yani nimejaribu kulikaa kulitafakari jambo lako nimejaribu kulivutia picha lakini picha taaibu yani unajua mimi yale mambo nimeshaya kuiona kwenye tv tu yani mtu anaa ndani anayuka anaja kujuta nje lakini leo hii yamoja kunitokea mimi live naona hivi kwa macho yangu hey ah ndugu yangu hapana kwa kweli <laughs> wewe tena wewe si ndio unaniambia wewe mbali ya ndugu yangu eh ukaniambia kwamba wewe umeshawahi kufungiwa na chato kubwa ndani ya chumba kimoja au sio wewe si ndio wewe unaniambia bwana huyu mwanamke tu mwanamke dhaifu akija mtongoze awe demu wako akusaidie kwenye shida na raha au sio wewe leo tena nataka unikimbie kaka nimezungumza vile lakini mimi vita nilipopigana na mimi ni vita vingi lakini vita nilipopigana na mimi sio kama sio kama vita yako vita yako nzito kubwa eh vita yako wewe ni kuja kutaka kutoa uhai wako mwenyewe hivyo unajiona we kweli mtu anakuja vile kweli mtu anakuja ndugu yangu hii kazi yako nzito sana nzito bwana ndugu yangu hapa nilipo naponiona hapa nimetoka nyumbani kwako nimetoka kwako sija kukuta hapa nilikuwa naelekea sehemu sehemu zako hizi zingine unazokuaga kuaga hizi. Sijui unanielewa. Kikubwa bwana wewe mwenyewe unajua mimi sina ndugu katika hichi kijiji. Tangu niingie katika hichi kijiji wewe ndio ndugu yangu. Tunasaidiana kwenye shida na raha. Sasa nimeona bora nirudi tena kwako kaka. Tuone tunalifanyaje ili swala au tunalimalizaje ili sengo. Ndugu yangu sengo. Yaani lile nimeponea chupo chupo tena sasa hii tena nije tena niingie tena mkenge eh nije tena tena niingie tena nilivai tena ili e, e, jambo lako yani unajua ili jambo lako ili kama vile kumtoa marehemu kwenye kaburi lake yani yani unataka kuta ni unataka kumchokoza kwenye kwenye kaburi lake choko 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 akichamoka wewe ujue wewe uponi ndio ila kwako wewe zumba mimi hakuna mtu mwingine anamtegemea zaidi yako na nashukuru kwa kujua kabisa kwamba swala langu mimi sio la masiara kuna anakuja na kueleza ndugu yangu mimi nina moja mbili tatu ukaona utani utani ukaona nichekea chekea sasa umeona lilivyokuwa serious eh tufikirie bwana unanisaidiaje ndugu yangu sawa haina shida mimi kwa sema nitakupeleka haina shida mimi kwa sema nitakupeleka wi 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 usijuka nipeleka tena kwenye vilabu vya pombe ndugu yangu sio kwenye pombe bwana kwa sehemu nyingine hiyo. Yaani wewe ndio shaka, sehemu nyingine nikupeleka. Yaani jambo likaweza likakwisha na hiyo sehemu tukienda, sitaki tena kuzozana kule ambao oh, zumba, njoo tena ah. Na ndio baadhi kufika pale jambo lako linaisha, tumemamalizana. Uje kwa kwa masuala mengine, sio tena swala hili hili tena. Sawa ndio jambo. Ah twende. Twende. Tanua. Watu wamekufa eh? Ndiyo. Nimekufa mwili tu. Lakini nafsi yangu bado inaisha. Kivipi? Huwezi kunielewa. Mbwela yupo njiani anakuja kwako. Anahitaji umlete kaburini kwangu. Nimekuja kukuonya. Ole wako. Umlete kaburini kwangu mwambie chochote kunihusu. Tumeelewana? Sasa nimekuelewa. Sio. Namba. Huyu ndugu yangu anaitwa Sengo. Na ana matatizo makubwa sana. Na tumeona kwamba msaada wa kuweza kusaidia haya matatizo yake ni wewe mzee wangu. Na ndio maana tumefika hapa hii leo ili uweze kumsaidia. wewe kijana una matatizo sana na usipojiangalia
Kita pergi sana harus diam. Umesha ni toa usichana wangu. Uu nafikiri nani aneza kanyua? Panura. Kama shida hukuwa, mimi sinipo. Mimi na kuwa hidi. Nita kuwa. Kijana, hapo ni mwona nafsi ya mwona mke mwenye ati wakali. Ambaye we uli mwona hidi, uta mwona. Lakini huku mwona. Tukia chana na hayo. Hapo kuna kijana na kufatulia wewe. Kwa jila huyo mwana mtu. Sasa basi ya. Ya mbola kumizito kweli kweli. Usipu kuwa makini zaidi. Utapoteza maisha. Lakini hata hivyo. Inmeza tukaenda. Kesho. Tajeme nafanya nini. Asa mwana ndoke. Tuondoke sengo. Tenda. Asa wangu. Tuna shukuru sana, shukuru sana. Tukoke mwana. Maina. Mbwea. Naam. Karibu. Asante, za shukuru nini? Safi, karibu. Asante sana, na shukuru. Kole ni sana kwa msiba. Mano mnondokiwa na rafi yako kitenzi. Asante, mba hivu kama uivusia, kazi ya munga ina makosa. Ah, sasa, msiba samunga umesikitisha sana. Na, nina mengi sana kuzungumza kwenye kaburi lake. Sasa, jana niliku sana bibi yake, ni kamwa yezea. Haka nambia ni ije leo. Eni niende kwa ke leo hili ya nipeleke. Lakini siku mkuta, kwa hiyo ni kaona tu njia nzuri ya kufata basi ni kufate wewe rafiki yake kipenzi ni nadhani utakuwa kufahamu sehemu ambayo kazi kwa sanura kweli mbaya mimi napajua lakini kiukweli siwezi kabisa kukupeleka Kizu, kuna tatizo kwani mbaya mimi sitaki kabisa kuongelea habari kuhusu marehemu sanura yeye ni sitaki Samaani. Baik kwa hiyo. Yani uwe mzee wako bwana mimi naona atakuwa mnyeyushwa. Kwa sababu haiwezekani mtu mnaenda kwa mtu ili mpate msaada. Baada wape msaada, anaangalia matatizo yenu na anakuelezeni kabisa nyinyi mna matatizo moja mbili tatu. Anashindwa kutoa msaada anasema kesho. Kweli rafiki yangu? Yaani sengo ndugu yangu wewe una kitu kimoja kwamba unataka tu kijambo linde kwa haraka haraka. Wale watu kama wale uoga wana mambo yao wenyewe wanajua kwamba wanafanya nini. Kama ule mzee kama angekuwa ni mwongo mwongo Yaani asingeweza kukuangalia tu hivi. Akajua kwamba wewe una matatizo. Na mwana kama pale mwana, amechoa mkono wako ambao angalia tu hivi akajua kwamba kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili. La kwanza mpaka la mwisho. Kama angekuwa mkoa mungo mungo, asingejua haya yote. Zumba, ngoja ngoja naye na umeza matumbo, sikia sasa. Haya, amekuja ametuongezea tena mzigo mwingine unanifanya mpaka size na nini? Kila nikiwaza sipati jibu, kila nikiwaza sipati jibu. Amesema kwamba kuna mtu mwingine anaanza kunifuatilia mimi wa kiume. Basi angenitajia huyo mtu yukoje au angenitajia hata jina lake, hajatutajia jina lake na hatujui yukoje. Ah huyo mtu anavutufuatilia hivi. Hatujui pia ni yake ni nini. Yaani ah. Sikiza sengo. Yaani watu kama wale siku zote huwa hawakutajii bwana kama huyu ndo aliyefanya au fulani na fulani ndo wanataka kufanya kitu kibaya. Lakini yeye tu anakuwa muongozo tu kwamba ule aliyeona kwamba kuna mtu yuko hivi hivi na hivi. Kwa hiyo mwenyewe ndo unabidi uwe makini uweze kugundua kwamba ni nani anaweza kufanya kitu kama hicho. Mwenyelewa sijui. Alafu 
huko nyuma ulipotoka huko hakuna jambo lolote baya ambalo wewe umeenda kulifanya au labda kuna mtu yote hivi umeenda kumbana naye au mlikuwa baba mna bifulen wenyewe huko nyuma eh mimi huko nilipotoka amani kabisa yani kugombana mtu yoyote yule mambo vipi fresh vipi acha baba la kijiji ya sema kaka mjamaa naona kama kageni hapa kijijini eh huyo sio mgeni bwana huyo ni mwenyeji kabisa kwenye kijiji lakini tu shughuli zake sana zinakuwa ziko nje nje huko huwa anafanya shughuli zake akipata nafasi anarudi hapo lakini sasa ana dada yake mmoja mkali huyo lakini mmoja mkali hatari we we kazuri hatari sasa zumba hapo hapo jua ndio umeongea kitu unajua mimi paka sasa hivi nateseka kwa sababu ya kuoa natakiwa nitafute mtu nioe na nishangaika sana kwa hiyo wewe kama yule jamaa ana dada yake mzuri tufanye mpango tumtafute mshenga hapa au tumtafute mtu ambaye unamwamini eh tuzungumze naye twende tukatoe posa mimi nioe mm-hmm. eh lakini sasa angalizo yule jamaa huwa hapendi masiaa ya kusuda dake na ni mkorofi hakuna yani ni mtata anabadilika mara mia moja kidogo yani ukimwambia tu kuhusu utani utani kusuda dake hamuelewani Zumba hawezi kuwa mkorofi kwa kumpunguzia majukumu maana mimi nikioa nampunguzia yule majukumu hawezi kumnunulia vijola wala nini gharama inakuwa kwangu mimi fanya hivyo mwanangu kama una nia njema hapo sawa lakini kama una nia nyingine unataka tu ni upite pite tu afu pite sha ndugu yangu na kuonya yani utajitafutia matatizo makubwa sana rafiki yako na mwamini kweli ana nani ya kweli ya kuoa wanataka mimi kwa mtu kweli rafiki yangu na mwamini asilimia 100 yani yuko vizuri hana shida yoyote yani mpaka mimi ninayotoka kwangu na kuja kwako na kuja kukwambia hayo yani yani wewe niamini yani hana shida yoyote maana wasasi wangu mimi ni mmoja nikija nikaenda bwana kupeleka posa kwa binti wa watu kumbe kijana mwenyewe ni muhuni huni kwa msambani Eh, nikaja nikapata shoot tu maana hawa mabuyu. Mimi ni kijana ambaye ninaheshimika kwamba nikija nikaribu CV zangu hapa kijiji. Bwana kaka, mimi ni kwambie tu ukweli kwamba kama unavyoniona mimi na wewe ndugu yangu ndio yuko hivyo hivyo, yani hana shaka hana shida yani kiufupi. Hilo nitalibeba na nalichukua kama yeye ndugu yangu. Na itabidi niongee mimi kwamba yule ni mdogo wangu ili kusiwe na machaka machaka eh kuja kukosa mtu. Sawa bwana? Sawa sawa. Wewe mwambie tayari nje kitapata. Hiyo haina shida. Na mimi nachoomba tu kwamba yani ili jambo liende salama na lifanikiwe kabisa. Mimi mimi nikutakia kila laheri na ili jambo naomba lifanikiwe. Inshallah. Wewe naenda kumhakishia kwamba tayari kachapata. Sawa. Sawa. Kila laheri bwana. Sawa. Lakini jambo kuwa nimetoka kwako ujanipa kitu chochote hata maji hata juisi bado ndugu. Bwana wewe. Haya zamani bwana. Wewe ngo wewe unaenda. Wewe mimi niwai kidogo sababu magharibi imefika bwana. Ah ni kweli. Basi shukran. Ah sawa. Haya. Asante. Haya nashukuru bwana. Uh, ukweli bwana mdogo ni ndugu yangu kabisa. Ni ndugu yangu kabisa na mjua, malezi na maadili. Hata tabia zile ambazo watu wanasema ni ngumu kuzijua kwa mtu. Kwa ni kijana ambaye hana makuu kabisa. Kwa mimi nikaona kwa kuwa ni mtu ambaye anajitambua basi anatakiwa kumpata binti bora. Ambaye atakaye kuwa mke ambaye hata kesho kwa Mungu atakuwa naye peponi bwana. Kwa hiyo mimi nikaona Ah, nikaona ndugu yako Kim ana sifa zote za kuwa mke wake. Haina shida nimekuelewa vizuri bwana Makoko. Bila shaka unanifahamu vizuri na unaifahamu familia yangu. Ah. Uh, Mungu kila laheri hulifanya kuwa heri zaidi. Bila shaka unamjua vizuri mdogo wangu. Malezi ambayo ameyapata na mdogo wangu sio mtu wa vikundi na ni binti mwenye nidhamu na heshima zake pia lakini vipi mdogo wako anamjua huyu ambaye anahitaji kumoa ah kiukweli yamfahamu ila kwa kuwa mimi namfahamu mdogo wako 
nikasema yeye ana sifa zote za kuwa mke wa mzee. Kwa mujibu wa kijiji chetu au tuseme mila na tamaduni zetu kama unavyojua lazima tujuane kwanza kisha ndio tupeane majukumu. Kwa hiyo itakuwa ni vyema sana kama nitamuona huyo mdogo wako ambaye anahitaji kumuoa mdogo wangu na mimi nimuulize maswali yangu alafu baada hapo process nyingine zitaendelea basi mimi niseme kwa hilo halina shaka nidhali mshatukaribisha mimi nitakuwa nitamwambia tajipanga nitatuma ujumbe ni lini mtakuwa nyinyi mpo tayari na nafasi ili nimwambie waje wakutana na mwenzie muongee vizuri basi sawa hilo limeisha kaka kwa hiyo ini utake kila la khairi basi inshallah barakallah asante aya Salama karibuni. Asante. Salamani. Tunamuuliza mzee Maliwata tumemkuta. Mzee Maliwata. Hayupo ametoka. Yaani ametoka amenda wapi? Amenda Tabora. Eh. Sasa mzee anaondoka je ondokaje? Eh? Na sisi kazi yetu bado hata Tanzania haijakwisha. Sisi tuna miadi naye mzee. Jana tumekuja mpaka tuambiani njoe ni kesho ambao ndio leo. Sasa yeye anaondokaje katika katika tuambia sisi tuje huku. Mbona kaondoka toka jana usiku? Ii vipi kwa tatizo? Acha masiala bana dada bana. Kama yupo wewe muite sisi tuna shida. Kwa nini hajakwambia kwamba lini anarudi? Hajaniambia kama mtakuwa na shida ya muhimu sana itabidi mfuate kule kule Tabora. Eh, tabora. Ha, ndio dada ni tutokezi si hapa mpaka Tabora kweli, Tabora kweli. Usenge tuondoke bwana. Tunaenda wapi zumba bana tumsubiria hapa hapa. Tukae hapa tumsubiri mtu ambaye amenda Tabora. Atujui lini anaweza kurudi. Tukae tusubiri tu hapa. Ah, sengwe mkuu ana nini bwana? Ah, bana tumsubiri hapa bwana. Hapa kuna kuwa na vivumba vumba nini mambo naweza kakaa vizuri. Wewe senge tuondoke bwana hapa sababu jinga bwana tuondoke bwana. Nduki bana nini lakini dada haiti kwenye hapa nyangene ndio wataza wageni twende bana Bwana wako. Naam. Bibi bwana. Sasa. Heri. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi? Asante. Karibuni sana. Asante. Bwana. Mhm. Jana mwenyewe ndio hapo. Bado mbichi kabisa. Bwana karibu sana. Asante. Bila shaka umemuona mdogo wangu. Naam, eh nimemuona. Eh mtoto ana heshima, mtoto ana nidhamu. Tu Mwenyezi Mungu amelelewa katika maadili mazuri sana. Kwa hiyo naamini kabisa umepata mke sahihi. <laughs> ah, lakini kabla yote mimi naitwa Mbwela. Jajua mwenzangu unaitwa nani? Maana tufahamiane mapema eh. Jambo la msingi. Ah, mimi naitwa Sengo. Sengo. Eh, naitwa Sengo. Sengo. 
Unamjua Sanua ambaye kwa sasa ni marehemu. Eh, Sanua namjua. Ulisha kuwa na mahusiano na Sanua. Sasa nilikuwa na kutafuta muda mrefu sana. Nataka uniambie kwa nini ulisababisha kifo cha Sanua. Nataka uniambie kwa nini umesababisha kifo cha Sanua. Makoko, makuheshimu sana. Ila huyu jamani alikuwa anamtafuta muda mrefu sana nataka niambie kwa nini amesababisha kifo cha Sanua. Niambie nitakuua. Hili za kwanza ndugu yangu. Kwa nini kwa nini hapo bosi tumekuja kutambulishana au tumekuja kufanyaje? Tambulishana nani? Kutambulishana na nani? Nataka uniambie kwa nini umesababisha kifo cha Sanua. Yeye ana makosa kama ulivyonikosea wewe. Kwa nini leo ujifanye unajali hivyo? Wakati wote wawili mmenikosea. Sanua. Ni nimeambiwa umekufa wewe. Ndio nimekufa. Nimekufa mwili. Lakini nafsi yangu bado inaisha. Uenda nikawa nimemkosea Sanura kweli. Lakini hakujua dhamira yangu na lengo langu. Na sikudhamiria ubaya kwake. Kwa sababu mara mwisho nakumbuka Sanura. Unajua wewe ni msichana mzuri sana wewe ni mrembo na kiukweli mwanaume yeyote akikuona pia ni lazima avutiwe na wewe kwa hiyo mimi ninachokuomba wewe na ninachokusihi usije kutumia uzuri wako ukaamini kwamba wewe ni mzuri una uwezo wa kubadilisha kila mwanaume hilo jambo linaweza likaja likakugarimu sana katika maisha yako mimi nipo na kupenda tena na kupenda sana ila kwa sasa hivi unatakiwa usome soma una muda mchache sana kumaliza shule utakapomaliza tu shule mimi nakuoa nimeelewa kweli ndio sawa mimi na kwa hivi nitasoma kwa ajili yako Usiseme kwa ajili yangu. Sema kwa ajili yako, kwa ajili yangu, pia kwa ajili ya familia. Lakini hata serikali pia inategemea wasomi. Ukisoma sana, serikali pia itakufanya kuwa mtegemezi kwako. Nimeelewa. Kwa hiyo bidii zako ndizo ambazo zitakufanya ukae sehemu nzuri. Mimi na kwa hivi. Tutasoma kwa bidii ni fanye vizuri. Lakini pia sio kanimuje. Najua mimi najifunza kushiriki kwa ajili yako. Ah. Sanura. Sifikirii swala la kuja kukuumiza hata kidogo. Na ndio maana niko na wewe tokoko mdogo mpaka hapo ulipo. Na ndio maana pia sihitaji wewe upotee. Nataka upite katika njia sahihi. Ah. Mimi najiandaa na wewe jiandae kwa upande wako. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Hatuwezi tu kukurupuka hivi, sawa? Sawa. Mm. Bye. Bye. Mimi naisha kwa hivi. Na utunza usichana wangu siku zote kwa ajili yako. Na hakuna mwanaume yote ambaye anaweza kanitoa usichana wangu zaidi yako. Anoa. Hicho ndio kitu ambacho mimi pia natakiwa nijisifu sana. Na pia nisifie wewe. Na nashukuru sana kwa kunipa thamani kubwa sana katika moyo wako na maisha yako kwa ujumla. Na mimi nakusisitiza 
sijui ukamwamini mwanaume mwingine yote yule Mimi ndio mtu wa pekee kwako Na sasa hivi kuna mambo mawili matatu hivi na jaribu kutaka kuyarekebisha kimaisha ili tusije tukaishi maisha magumu, maisha mabaya mbeleni hapo. Kisha baada ya hapo nitamfuata bibi yako. Nitazungumza naye tuanze process za uchumba. Na mwisho wa siku tumalize ndoa. Kwa hiyo naomba uvumilie sana. Unajua siku zote mvumilivu hula mbivu eh? kwa hiyo natakiwa na wewe mvumilivu sana kama ukimpata mtu ambaye anakuamini basi nao natakiwa muamini uh, napenda sana maisha yako ambayo unaishi kwa sababu una misimamo na mimi nahitaji wewe na msimamo zaidi ila kitu kingine cha mwisho ni kukusikiliza uchunge sana usichana wako sababu usichana wako ndio utu wako. Yaani ukiuvunja tu utu wako, hakuna mwanaume mwingine yeyote ambaye anaweza kukutaka. Utakuwa tu ni mwanamke wa kuchezewa chezewa tu na kila mtu. Kwa hiyo utunze usichana wako ili nikija nikikuoa, mimi niyo wa kwanza. Ni hivyo tu. Narudi hapa ndo nakutana na vitu kama hivi. Sasa sijajua we mwenzangu nimkosea nini. Kikweli mimi nimemkosea sana ora. Nimemkosea sana lakini nimefanya hayo yote bila kujua. Kwa sababu mara kwanza nakutana naye. Hivi wewe, ni kwambie nini uweze kunielewa? Nimeshakwambia mimi sihitaji mazoea na kijana yeyote hapa kijijini. Hebu basi kaa mbali na mimi. Haya nilikuwa nayo yananitosha. Tafadhali usiniongeze mengine. Hapo hapo ndo unapoferi Sanola. Yaani hapo ndipo unapoferi. Haya wewe unaemuaza huko. Unajua anafanya nini? Unajua yuko na nani? Unajua anakuwaza? Unaferi. Yaani kwa lugha tu la islaisi ya wahenga, wahenzizi, watu kama sisi tuko tunasema unaferi. <laughs> Unajua ku ferry wewe ndo una ferry. Alafu katika maisha ukitaka uishi vizuri usikumbuke vitu vilivyopita. Vitakuumiza na vitakufanya uwezi kuendelea. Ndio kama unakumbuka sana vitu vilivyopita. Kwa ukitaka kuendelea mbele ukikumbuka kule oh, eh, unakuwa mnyonge, unaumia, kitu ambacho mimi sikipendi. Mtoto mzuri kama wewe ni e, unatakiwa muda wote uwe una furaha. Uwe una tabasamu. Waarabu tunasema tabasum. Alafu na rangi yako jinsi ilivyo. Unatakiwa muda wote unasikiliza masong, vitu vya mwambao. Kwa sababu rangi yako imekaa kimwambao mwambao. Eh? Kwa mfano mimi nakuja hapo, eh? <coughs> chori chori ya bori tangena. Ah. Kwa sababu kuna una Mm. sana una tabasamu nzuri mno. <laughs> kwa hiyo unachokitaka sasa nini kutoka kwangu? Ah, kikubwa unachokitaka mimi kutoka kwako ni bahati. Bahati ya kuwa na rafiki kama wewe katika hichi kijiji. <laughs> ah, ningependa wewe unakuja nyumbani, tunapiga story, tuna discuss mawili matatu. Ningejisikia dhaa sana. Mm. Mm. Rafiki tu? Uo, unafiki tu. Unafiki tu nisi anaona anaendelea kuona tabasamu lako zile tabasamu kidogo <laughs> <laughs> basi sawa yeah. nikipata muda nitakuwa nakuja mara moja moja nitakuwa napika kuona nitafurahi sana sawa <laughs> basi ngoja nikuache <laughs> bye ah uh, usiseme bye sema bye <laughs> <laughs> wewe toka tengo kwa sasa wewe ndo faraja yangu. Mtu ambaye nilimpenda kwa dhati, nikamthamini, nikamwamini. Ameamua kuniacha na kuondoka. Na mpaka leo sijawahi kuwa na mawasiliano naye. 
hii iko wapi? Je, anafanya nini? Hii iko na nani? Pole sana. Lakini hapo ndo unapofeli Sanola. Wainga tunasema una fail. Una fail sana. Kwa sababu uwezi kukaa siku zote unamwaza mtu ambaye hakuwazi. Uwezi kukaa siku zote unamfikiria mtu ambaye hakufikirii na hujui yuko alikuwa anafanya nini. Iko hivi Sanola. Mwanaume anaweza kaondoka ghafla tu anaenda kwenye harakati zake za kutafuta asikuage lakini akifika anapofika lazima atafute mawasiliano na wewe sio unanielewa iko hivyo kwa hiyo unataka kusema yeye hakuwa ananipenda kwa uh, siwezi kusema kwamba alikuwa kupendi au alikuwa anakupenda kwa sababu kama kweli angekuwa anakupenda na nakujali ameondoka bila taarifa lakini mpaka leo hii akutafuti hajatafuta mawasiliano na wewe unasemaje hapo anakupenda unajua wengi tusichokijua mapenzi ni mawasiliano kama hakuna mawasiliano basi hakuna mahusiano hapo wewe Uh, chukulia tu mfano mfupi eh? eh mimi hapa nageuka huko unahisi nini ila nikigeuka hivi <laughs> umeona umehisi kitu eh ah uh, kwa hiyo mioyo yetu imewasiliana eh? kwa hapo kuashiria kwamba kuna kitu ndani yake lakini kama hakuna mawasiliano baina ya mtu na mtu basi hakuna mahusiano iko hivyo kwa nao na niaibi hautokuja kuniacha akanisindie ah, 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 mimi yani mimi mwenyewe tu nikikukera au ukikasirika kwa sababu yangu mimi mwenyewe najisikia vibaya kwa hiyo nahisi nikiku nikikuacha au nikikusariti nahisi mbingu zenyewe zitatikisika <laughs> ah, <laughs> nahisi lana nikikukera na nikikusariti pia Siwezi fanya hivyo. Ah. Mas mimi niliamua kukubali na kukuamini. Kweli. Wow. Mbona <laughs> jambo la kawaida tu? Sasa haya kaida sengo. Umeshanitoa sana wangu. Wewe unafikiri nani anaweza kanioa? Sanura. Kama shida hukuoa, mimi si nipo. Mimi nakuwa hivi. Nitakuoa. Utanio. Kweli nakuwa hivi nitakuoa. Utaishi na mimi siku zote. Ya nakuwa hivi nitakuoa na nitaishi na wewe mpaka mwisho wa maisha yangu. Na nenda hapo. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Huyu ni kitoga wangu tu. Kitoga? Ndio nini? Kwa hiyo mimi unakuja kuniita kitoga au sio? Kwa hiyo leo kitoga. Tengo. Uliharibu sichana wangu. Si uliniahidi utanioa. Yes, kilizeni mimi mbona mnanichanganya? Mimi mwenyewe hapa nilipo mpaka sasa hivi sijui namuoa nani. Kumbe nakuoa wewe ama namuoa huyu. Mimi mwenyewe hata sijielewi. Asante sana. Nashukuru. Ila hili chozi langu. Nitalilipia. Sasa ora, utakuja kuniambia yule mazini nani? Wao naelewa. Sikia nikwambie, usio kanitia pigo za kiwaki babu. Mage, mage, nisikilize vizuri. Wewe usi limona hapa, kani ulishindwa kumuuliza ni nani? Au wewe unaona picha yako inaendelea? Sasa tunakupata wewe unakuja kunilipandishia mimi sauti nini babu? Sasa elewa utaniambia. Mage, mage na kuheshimu. Mage. Hiyo ndio sababu inamfanya Sanua achukue maamuzi aliyochukua. Na mimi sikujua kama alikuwa serious hivyo katika mahusiano. Ndugu zangu. Ukweli ile ni roho ambayo mwanangu wa mizimu. Yule si Sanula ambaye tumemuona pale. 
hili ni nafsi ambayo ina nguvu za kimizimu na ili kuliepuka hili kuna sehemu natakiwa twende yupo mtu mmoja ambaye ni tabibu anaweza kutusaidia plus even vigumu sana kumwepuka mimi naona hilo ni jambo zuri Mzee Maliwata. Maliwata. Mzee Maliwata. Makoko. Karibuni. Asante mama. Abiga. Be. Baba yuko. Hapana. Ametoka amekenda Tabora. Aha. Sawa. Ila nadhani akijaribika kitu. Kwa kuwa kari ya baba yako na wewe upo nayo. Naomba tusaidie, tuna shida. Hiyo shida na mtu huyo kijana. Ndio. Huyo kijana alikuja na mwanzake. Ingawa hakuniambia tatizo ni nini lakini kwa shajua shida yao. Lakini walimezalau na kuondoka. Yo. Tusamee ni ujana tu. Kwa kuwa mimi niomba wewe kwa heshima yako nitawasaidia. Nashukuru sana mama. Msubirini hapa nakuja. Sawa. Huyu kijana anasumbulia na nafsi ya mwanamke yenye kisasi ndani yake. Wengi hema. Mziumbo apote hole na le kuitane haha yene wize. Wango. Kaja wango ne kuitana. Wize haha yene ne kuitana. Wize haha yene. Zogo haha yene ne kuitana. Na le kuitana apote hole, ore kuitana wize. Kwa nini unasumbua binadamu? Kwa sababu wanaumiza mioyo ya watu. Binadamu ni kiumbe dhaifu sana. Inabidi urudi kwa pumziki. Siwezi kuondoka. Siendi popote. Kwa sababu aliyeidi atanioa. Lakini akufanya hivyo. Nilimpa jukumu la kutafuta mwanamke amuoe. Lakini mpaka sasa hajatimiza ahadi yake. Ah, sasa katika ile jukumu la kuoa mimi nitalibeba. Mimi nitamkabidhi mdogo wangu atamuoa kwa mahali kidogo tu. Kwa hiyo wewe unatakiwa uende tu kapumzike huko ambako ulikotoka. Eh. E, sasa ni wewe nenda Brother paka sema atanipa mdogo wake nitamuoa. Na mimi hata sina hiana. Mimi namuoa kweli. Kabisa na nitatulia. Nenda tu kapumziki. Siwezi kuondoka. Siendi popote. Huyu kashali beba jukumu. Kwa hiyo wewe rudi ulikotoka. Usitaki kunifanya nitumie nguvu. Nimesema siondoki. <tos> Utaondoka? Siwezi kuondoka. Siendi popote. Siondoki. Hato lodi tena huyo. Ila kitu cha kuzingatia, acheni kutoa ahadi msizoziweza. <tos>